నొప్పి మాయం సర్జరీ దూరం ఆపరేషన్ లేకుండా మోకాళ్ల నొప్పులకు ఆధునిక చికిత్స ప్రాణ పెయిన్ క్లినిక్ ఈ మధ్య మనకి హై బీపీ పేషెంట్స్ ఎక్కువ కనిపిస్తున్నారండి ఈవెన్ యంగ్ ఏజ్లు కూడా రావడము అది మన లైఫ్ స్టైల్ వల్ల నిద్ర సరిగా లేకపోవడము ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ వల్ల ఈ హైపర్ టెన్షన్ అనేది ఈవెన్ యంగ్ పాపులేషన్లో కూడా కనిపిస్తుంది సో ముఖ్యంగా హైపర్ టెన్షన్కి ఎసెన్షియల్ హైపర్ టెన్షన్ అండ్ సెకండరీ హైపర్ టెన్షన్ క్లాసిఫై చేస్తామండి సో ఎసెన్షియల్ హైపర్ టెన్షన్ అంటే ఏవి వేరే కారణాలు లేకుండా బీపీ అనేది హై ఉంటుంది సెకండరీ హైపర్ టెన్షన్కి వచ్చేసరికి అది కిడ్నీ ప్రాబ్లం వల్ల కానీ లేదు అంటే రీనల్ ఆర్టరీ స్టినోసిస్ అంటారు కిడ్నీకి రక్త సరఫరా ఎఫెక్ట్ అయ్యి కానీ అక్కడ ఆర్టరీలో ఏమైనా చేంజెస్ వల్ల కానీ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కోఆక్టేషన్ ఆఫ్ అయోటా అని వేరే హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కూడా వచ్చేదాన్ని మన సెకండరీ హైపర్ టెన్షన్ అంటారు సో ప్రైమరీనా సెకండరీనా ఎప్పుడు మనకి వస్తుందంటే ముఖ్యంగా యంగ్ పాపులేషన్ చిన్న థర్టీ ఇయర్స్ లోపు మనకి కానీ హైపర్ టెన్షన్ కనిపించిందంటే ఈ కారణాలని రూల్ అవుట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది వేరే ఏమైనా హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్లన దేని గురించి అనేది సో బీపీ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మామూలుగా మనం డిజిటల్ దానికంటే మర్క్యూరీ బీపీ మెషిన్స్ ఉంటాయి చూడండి అవి చాలా కరెక్ట్గా మనకి ఉంటు ఐ మీన్ అక్యురేట్గా మనకి బీపీ రికార్డింగ్ అనేది తెలుస్తుంది దాని ద్వారా సో దాంతో మెజర్ చేసినప్పుడు మీ బీపీ వన్ థర్టీ బై ఎయిటీ పైన ఉంటే హైపర్ టెన్షన్ ఉన్నట్టండి సో అది చూసుకోవాలి మామూలుగా ఏంటంటే వన్ ఫార్టీ బై నైంటీ పైన ఉన్నప్పుడు బీపీకి మెడిసిన్స్ అనేది అవసరం పడుతుంది అనమాట సో ఈ ప్రీ హైపర్ టెన్షన్ స్టేట్ అంటాం సో వన్ ట్వంటీ టు వన్ ఫార్టీ మధ్యలో కిందది ఎయిటీ టు నైంటీ మధ్యలో ఉన్నప్పుడు పేషెంట్స్ని ప్రీ హైపర్ టెన్షన్ స్టే స్టేజ్ అంటాం దీన్ని ఈ ఈ టైంలో ఏంటంటే మీరు లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ అవి చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట సో వన్ ఫార్టీ బై నైంటీ పైన అయినప్పుడు బీపీ ఖచ్చితంగా మీకు మెడికేషన్స్ అనేవి అవసరం పడతాయి సో దాంతోపాటు ఏంటంటే మీ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ కూడా అవసరం సో ఓవర్ వెయిట్ ఉన్నారనుకుంటే వెయిట్ తగ్గాల్సి ఉంటుంది నిద్ర చూసుకోవాలి నిద్ర కనీసం ఎనిమిది నుంచి పది గంటలు అనేది ఉండాలన్నమాట అండ్ మీ డైటరీ సాల్ట్ ఇన్టేక్ సో సాల్ట్ అనేది తగ్గించాలి అండ్ దాంతోపాటు చాలామంది అంటే సాల్ట్ అంటే ఒకటి డైట్లో తీసుకునే మనం పై నుంచి వేసే సాల్టే అనుకుంటారు బట్ మనం తీసుకునే ఫుడ్లో కూడా మనం బయట నుంచి తినే ఫుడ్ కానీ వీటిలో కూడా సాల్ట్స్ ఉంటాయి బ్రెడ్ కానీ బయట తీసుకునే ఫుడ్లో ప్రిజర్వేటివ్స్లో సాల్ట్ అనేది ఉంటుంది పచ్చళ్ళు పిక్కిల్స్లో ఉంటుంది సీ ఫుడ్లో ఫు సాల్ట్ అనేది ఉంటుంది ఈ పాపడ్ కానీ ఇట్లాంటివి ఏవైతే ఫ్రైమ్స్ కానీ ఇట్లాంటివి వా అవి కూడా సాల్టెడే ఉంటాయి సో మనం డైట్లో పై నుంచి వేసుకునే సాల్టే కాదు సో ఇట్లాంటి సాల్టెడ్ ఫుడ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ కూడా మనం అవాయిడ్ చేసుకోవాలి అండ్ డైట్లో ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ కానీ ఫైబర్ ఉన్న డైట్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది దాంతోపాటుగా ఎక్సర్సైజ్ కనీసం ట్వంటీ టు థర్టీ మినిట్స్ వారంలో ఐదు రోజులైనా మీరు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఎక్సర్సైజ్ సింపుల్ వాకింగ్ అయినా పర్వాలేదు కనీసం ఒక అరగంట చేయాలన్నమాట సో ఇది చేయడం వల్ల కూడా మీ బీపీ అనేది రెగ్యులర్ ఐ మీన్ కంట్రోల్లో పెట్టుకోవచ్చు దాంతోపాటు చాలామంది అనుకుంటారు ఒకసారి బీపీ ట్యాబ్లెట్ స్టార్ట్ చేస్తే లైఫ్ లాంగ్ వేసుకోవాలి అనేసి చాలామంది మొదలు పెట్టారు ఇలా చేశారనుకోండి మీరు ఒక ట్యాబ్లెట్తో వాడాల్సింది రెండు మూడు ట్యాబ్లెట్స్ వాడినా ఒక్కొక్కసారి కంట్రోల్లోకి రాదు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే బీపీ ట్యాబ్లెట్ వాడకపోవడం వల్ల ఆ బీపీ అంటే ఏంటండి మన బ్లడ్ వెజల్స్లో ఒత్తిడి పెరగడం సో ఆ ఒత్తిడిని మించి హార్ట్ అనేది ఎక్కువ కష్టపడుతుంది అన్ని ఆర్గన్స్కి బ్లడ్ని సరఫరా చేయడానికి సో దానివల్ల ఏమవుద్దంటే హార్ట్ మజిల్ అనేది థిక్ అయిపోతుంది అని కాన్సన్ట్రేట్ ఎల్విహెచ్ ఐ మీన్ లెఫ్ట్ వెంట్ క్లాక్ హైపర్ట్రోఫీ అంటాం అంటే హార్ట్ మజిల్ అనేది మందం అయిపోతుంది అనమాట సో ఇట్లాంటి సమస్యలన్నీ వస్తాయి హైపర్ టెన్షన్ ఉన్నప్పుడు మీరు ట్యాబ్లెట్ వేసుకోకపోతే అండ్ హైపర్ టెన్షన్ అనేది సైలెంట్ డిసీజ్ అందరికీ లక్షణాలు ఉండాలని లేదు సో సడన్గా బీపీ పెరిగి ఏ బ్రెయిన్ హెమరేజ్ అయ్యో హార్ట్ అటాక్స్ రావచ్చు ఇవన్నీ వస్తాయి అనమాట సో నాకు తలనొప్పి వస్తేనే బీపీ ఉన్నట్టు అట్లా అనేది మనం చెప్పలేము హై హైపర్ టెన్షన్ అనేది సైలెంట్ డిసీజ్ సో అది సడన్గా కాంప్లికేషన్తో మీకు బయటపడచ్చు సో ఎప్పుడు అశ్రద్ధ చేయొద్దు ఒక అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే సింగిల్ రికార్డింగ్ బట్టి కూడా మనం బీపీ ఉందనేది నిర్ధారించలేమండి సో కనీసం టూ ఆర్ త్రీ రికార్డింగ్స్ యావరేజ్ అండ్ డిఫరెంట్ టైమ్స్లో తీసినప్పుడు బీపీ హైగానే వస్తే మీకు హైపర్ టెన్షన్ ఉన్నట్టు సో ఒక్కొక్కసారి స్ట్రెస్ వల్ల కావచ్చు మీరు ఏంటంటే ఇంటి దగ్గర ఉండి ఒక వైట్ కోట్ హైపర్ టెన్షన్ అంటాం మీకు హాస్పిటల్ సెట్ సెటప్లో డాక్టర్ చెక్ చేసిన బీపీ హై రావచ్చు ఇంటి దగ్గర నార్మల్ ఉండొచ్చు సో అట్లా కూడా కొందరికి ఉంటుంది అనమాట వైట్ కోట్ హైపర్ టెన్
వన్ థర్టీ బై ఎయిటీ ఫైవ్ పైన ఉంది అంటే మీకు బీపీ ఉన్నట్టే లెక్క అనమాట సో వైట్ కౌట్ హైపర్ టెన్షన్ అట్లాంటి కేసెస్లో ఏంటంటే మనం ఏబీపీ అని ద్వారా బీపీ ఉందా లేదా అనేది కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఒక బీపీ మెడికేషన్స్ కూడా చాలామందికి వాళ్ళకి ఐ మీన్ డోసెస్ అనేది వేరే అవుతూ ఉంటుంది అండి క్లాసెస్ బట్టి మనకి హై బీపీ మెడికేషన్స్ కూడా రకరకాలుగా ఉంటాయి చాలామంది అనుకుంటారు వాళ్ళు ఫైవ్ ఎంజీనే వాడుతున్నారు నాకు ఫార్టీ ఎంజీ ఇచ్చారని చెప్పేసి సో ట్యాబ్లెట్స్ మనం పెట్టేవి కూడా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క తీరులో పనిచేస్తాయండి రకరకాల ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి కొన్ని ఏంటంటే మన యాంజోటెన్సన్ రిసెప్టార్ బ్లాకర్స్ అని ఉంటాయి బ్లడ్ వెజల్స్లోని ఒత్తిడిని తగ్గించే ఉంటాయి కొన్ని అండ్ హార్ట్ మీద పనిచేస్తే బీపీ తగ్గించే మెడిసిన్స్ కొన్ని ఉంటాయి కాల్షియం ఛానల్ బ్లాకర్స్ కానీ యాంజోటెన్సన్ రిసెప్టార్ బ్లాక్ బ్లాకర్స్ బీటా బ్లాకర్స్ క్లోర్ డయోటిక్స్ అని సో రకరకాల బీపీ ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయండి మనం స్ట్రెంగ్త్ బట్టి చెప్పలేము ఇప్పుడు టెల్మీ సాటన్ ఫార్టీ ఎంజీ చేసే పని స్టామ్ ఆమ్లోటిపిన్ ఫైవ్ ఎంజీ పనిచేస్తుంది చాలామంది అట్లా కంపేర్ చేసుకుంటే ఇది హై డోస్ ఇది లో డోస్ అనుకుంటారు సో ఖచ్చితంగా మీ బీపీ బట్టి మీకు తగినది మెడికేషన్ అనేది ఇస్తాము అండ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి బీపీ మెడికేషన్స్ కూడా మీరు వాడకపోవడం వల్లనే నష్టం ఎక్కువ ఉంటుందండి వాడడం కంటే కూడా అండ్ చాలా వరకు మీకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేని మెడికేషన్సే ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తాము అది కూడా అన్నీ ఏమంటారు మీరు ఉన్న హెల్త్ ఇష్యూస్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఉన్న వాటిలో కామన్గా ఏంటంటే యూజువల్గా యంగ్ హైపర్ టెన్సిప్స్ కానీ అంత ఏజ్డ్ కా మిడిల్ ఏజ్డ్ వాళ్ళకి ఏంటంటే యాంజోటెన్సిన్ రిసెప్టార్ బ్లాకర్స్ అనేది యూజువల్గా ప్రిస్క్రైబ్ చేసే మెడికేషన్స్ అండ్ వీటికి ఏంటంటే ఇన్ఫాక్ట్ అది బీపీని కంట్రోల్ చేయడంతో పాటు మీ హార్ట్ మజిల్ అది నేను దాకా చెప్పాను కదా హైపర్ట్రోఫీ అట్లాంటివి రాకుండా చూసుకుంటాయి మీకు యాడెడ్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయండి సో వాటితో పాటు వేరే క్లాస్ ఆఫ్ ఏమంటారు యాంటీ హైపర్టెన్సిప్స్ ఈ క్యాల్షియం ఛానల్ బ్లాకర్స్ కానీ వీటికి కూడా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి మానిటర్ చేసుకుంటా వాడుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ క్యాల్షియం ఛానల్ బ్లాకర్స్ కూడా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తక్కువ సో మీరు క్యాల్షియం ఛానల్ బ్లాకర్స్ అండ్ టెల్మీ సర్టన్ యాంజోటెన్సన్ రిసెప్టర్ బ్లాకర్స్ అనేవి కామన్గా మేము ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తామండి సో వీటికి కంట్రోల్గా అన్నప్పుడు ఇంకా సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ గ్రూప్వి యాడ్ చేసుకుంటా చూసుకోవాలి అండ్ ఖచ్చితంగా బీపీ పేషెంట్స్ ఏంటంటే ప్రతి నెల బీపీ మానిటరింగ్ చేసుకుంటా ఉండాలండి మీరు ఇంట్లో కూడా మానిటర్స్ ఇవి ఇప్పుడు మనకి డిజిటల్ దొరుకుతున్నాయి వాటితో అయినా మెజర్ చేసుకోవచ్చు దాంతోపాటు ఏంటంటే మీకు వేరే ఏమైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా డయాబెటీస్ కొలెస్ట్రాల్ ఇవి కూడా చెక్ చేసుకొని ఖచ్చితంగా వాటిని కూడా కంట్రోల్లో పెట్టు